So yeah guys, ang topic natin ngayon is low pass and high pass filter. So simulan na natin sa low pass filter. So pwede siyang compose ng RC or Simulan natin sa RC. So di ba, ang formula ng XC natin is 1 over 2 pi FC. So, as you can see, pag nagpasok tayo ng high frequency dito, ang tendency, bababa yung capacitive reactance natin. If the high frequency. So, ibig sabihin, madali siyang makakapasok yung high frequency dito sa capacitor directly towards the ground. So, ang matitira na lang dito, na filtered out na natin yung high frequency, so, ang papasok na lang dito is low frequency. So, i-prove natin na low frequency lang talaga yung makakadaan dito papunta sa V out. So, since ang frequency natin ay mababa, as you can see, inversely proportional sila ng XC. So, ang XC natin is tataas. So, ibig sabihin, pag nagpasok tayo dito ng low frequency, di siya makakadaan dito sa capacitor kasi mataas yung reactance niya, mabablock na yung low frequency. Tama. Same goes with this. Ang formula naman natin ng XL is 2 pi FL. Diba? Tama. So, ang tendency, pag nag-input tayo ng high frequency, if the frequency is high, XL is also high. So, ibig sabihin, mataas yung inductive reactance natin. So, hindi siya makakapasok dito. So, una pa lang, block na siya dito. Alright? So, next, if mababa, i-prove natin na kung mababa yung frequency, ibig sabihin, mababa din yung XL. So, ibig sabihin, tama yung assumption natin dito na low pa siya. So, makakapasok pa din yung low frequency. And, may measure na rin siya natin sa V out. Okay. That's the basic concept ng low pass filter. So, next, high pass filter na tayo. High pass filter. So, pag high pass filter naman, circuit niya is resistor. Ganun pa din, nagkaiba lang sila ng position. So, di ba, ang sabi natin, yung inductor, binablock niya yung low frequency. So, ibig sabihin, lahat na low frequency, dito na siya dadaan papunta sa ground. Tapos, lahat ng high frequency, makakadaan na dito, papunta sa V out. Or, pwede rin na ito yung isang circuit na capacitor yung nasa una, tapos resistor yung nasa load. So, bakit? Di ba in-explain natin na yung capacitor is yung nagpapadaan ng high frequency and binablock niya yung low frequency. So, yung low frequency dito, sa una pa lang, out ka na. Hindi ka na makakapasok dahil tataas yung capacitive reactance natin kung low frequency ka. So, ang tendency, ang makakapasok lang dito is high frequency. So, ang graph ng high frequency is pag ganito. Pataas siya. Mababa yung frequency habang tumataas siya, tumataas din yung graph mo. So, ang cut-off frequency niya is negative 3 dB. So, on ba ang mga formula ng mga cut-off frequency natin? Una, cut-off frequency ay pwedeng R over 2 pi L. If L RL circuit siya. So, if naman, ano, 
if RC circuit to match 1 over 2 pi RC if LC circuit naman siya is cut of frequency 1 over 2 pi square root ng LC. Okay? Easy lang, di ba? So, ang summary natin inductor siya yung nagpapadaan ng low frequency. It allows to pass the low frequency. Pag naman kapasitor, it allows to pass the high frequency. So, simple lang. Yung lay concept, mikot lang sila sa formula nila na na inductive reactance is 2 pi FL and capacitive reactance na 2, 1 over 2 pi FC. So, yun lang ang concept niya. Pag mataas yung frequency, mataas yung XL, block yung high frequency kasi mataas yung reactance mo. Mataas yung frequency, bababa yung XC, Pasok yung, papasok yung high frequency mo.